Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθεί το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα κάνουμε μια ωραία κατασκευή στην οποία θα φυτέψουμε διάφορα μυρωτικά και βότανα και θα έχει σχήμα κάκτου. Γίνεται πολύ εύκολα και θα ξεκινήσουμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, πρώτα θα σας πω τι υλικά χρειαζόμαστε. Θα χρειαστούμε μία σωλήνα Φι 125, τέσσερα ΤΑΦ, τέσσερις γωνίες. Αυτά, για να γίνει η κατασκευή του κάκτου. Από εκεί και μετά, την κατασκευή ή θα την βάλετε απευθείας μέσα στο χώμα ή θα φτιάξουμε μία βάση με μία παλιά ρόδα. Και ξεκινάμε. Και για αρχή θα σας δείξω πώς γίνεται η βάση. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει, όπως σας είπα, να το βάλει απευθεία στο χώμα. Κάποιος όμως θέλει να φτιάξει τη βάση. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτόνι. Το βάζουμε στο πάτωμα. Εδώ. Μετά παίρνουμε το λάστιχο. Στο οποίο λάστιχο θα βάλω μέσα στον πάτο ένα κομμάτι πλεκτό σύρμα. Το βλέπετε. Θα το σμπρώξω μέσα. Και θα γίνει έτσι. Στην ουσία θα μας κρατήσει το τσιμέντο. Να μην φύγει όλο από κάτω. Μετά παίρνουμε τη σωλήνα στην οποία έχω κάνει Δύο τρύπες, μία εδώ και μία εδώ, στις οποίες θα περάσω ένα κομμάτι σίδερο, όπως βλέπετε εδώ. Και θα γίνει έτσι. Αυτό το κάνω γιατί αυτό στην ουσία γίνεται η ρίζα του σωλήνα. Δεν θα μπορεί να γυρίσει ούτε έτσι, ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Θα μείνει εδώ όταν θα σεγνώσει το τσιμέντο φυσικά και το τοποθετούμε εδώ στο κέντρο αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να το γεμίσουμε με τσιμέντο ευτυχώς για αυτή τη δουλειά έχω ένα πολύ καλό βοήθο σήμερα έλα μάστορα Ουφ, άντε πιο γρήγορα, κουράστηκα. Τι να αλλάξω. Πάρα πολύ ωραία, το γεμίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει και μετά συνεχίζουμε την κατασκευή μας. Λοιπόν, άφησε το τσιμέντο δύο ημέρες για να στεγνώσει καλά καλά. Τώρα είναι πέτρα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ρίξω κάτω στον πάτο, έχω σπάσει ένα κεραμίδι και θα τα ρίξω κάτω και να στραγγίζει καλά το νερό. Ωραία. Τέλεια. Θα το γεμίσω με χώμα μέχρι κάπου κατά εδώ για να συνεχίσουμε την κατασκευή με τις σωλήνες. Ωραία! Το χώμα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ κάτω έχω τις τέσσερις γωνίες και τα τέσσερα ταφ. Ξεκινάμε με το πρώτο ταφ. Το πώς θα μπει εδώ, 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 δεν έχει σημασία, θα το βάλετε όπως σας αρέσει εσάς πιο πολύ. Και θα μπει και μια γωνία. Καλό είναι με το που βάζουμε ένα, να το γεμίζουμε με χώμα, ώστε να μας είναι πιο εύκολο. Ωραία, μπήκε το πρώτο. Πάμε για το δεύτερο. Θα το βάλουμε, ας πούμε, εδώ. 
θα μπει και η γωνία του. Πάρα πολύ ωραία! Τώρα θα το βάψουμε και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστώ την καλύτερη δυνατή βοήθεια. Παλικάρια, ελάτε! Τα δυο τα τζιμάνια εδώ πέρα θα το περιποιηθούν αναλόγως, καταλήλως. Για να δω τι κάνατε μέχρι τώρα. Α, παιδιά, κάνατε άψογη δουλειά. Αυτά είναι τα παλικάρια μου. Ο Ρωμανός, ο οποίος έχει και αυτός δικό του κανάλι, το Crazy Roman. Και ο Άγγελος. Ο Άγγελος με έφτασε και στο ύψος. Ναι, αλλά δεν κάνατε τη βάση, ε. Έτσι θα την αφήσουμε. Για να σας φέρω χρώμα για τη βάση. Ωρίς αγόρια. Καλή συνέχεια. Για να δούμε τώρα και τη βάση. Παιδιά, Κάνατε υπέροχη δουλειά, πραγματικά. Για να δω. Ακόμα δεν έχει στεγνώσει καλά. Θα περιμένουμε μέχρι αύριο και θα το συνεχίσουμε και θα δείτε τι φανταστικό αποτέλεσμα θα έχουμε. Στέγνωσε η κεσουλίνα μας, είναι έτοιμη. Τώρα θα κάνουμε μια καλλιτεχνική πινελιά, γιατί έχει σχήμα κάκτου, αλλά θα το κάνουμε να φαίνεται πιο πολύ στα κάκτους. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε εδώ τα παλικάρια μαρκαδόρο και θα κάνουμε αγκάθια. Άντε αγόρια. Παιδιά, πραγματικά πιστεύω είναι υπέροχο. Μια μικρή πινελιά που λένε, αλλά έχει αλλάξει όλο το αποτέλεσμα. Και όσο το βλέπω εγώ από μακριά, είναι φανταστικό. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Εγώ θα φυτέψω τώρα. Θέλετε να συνεχίσω το βίντεο ή να φύγετε. Αι, να πάτε στο καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τώρα με το φύτιμα. Θα βάλουμε τα βότανά μα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έφερα εδώ εγώ τα βότανά μου, ρίγανη, θυμάρι, ε, φασκόμηλο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βάλετε αυτά που θέλετε εσείς. Ξεκινάμε για να το δείτε τώρα ολόκληρο τελειω... τελειωμένο. Λοιπόν, πάμε το φυτό μας. Έχουμε ήδη χώμα μέσα από την προηγούμενη φορά. Προσθέτουμε λίγο. Φυτεύτηκαν όλα. Τώρα θα τα ποτίσουμε. Και είναι έτοιμο. Μια υπέροχη κατασκευή που μπορείτε να την έχετε είτε στο μπαλκόνι σας, είτε στον κήπο σας, όπου και αν την έχετε θα μορφαίνει ο τόπος. Και αν θέλετε να αποφύγετε τη βάση, σας φαίνεται δύσκολη, ε, εφόσον έχετε κήπο, μπορείτε να τη φυτέψετε ακριβώς μέσα στο χώμα. Αυτά είναι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να είστε καλά. Αν σας αρέσει, πατήστε like. Αν θέλετε, κάντε και γραφή. Να είστε καλά και καλά να περνάτε. Γεια σας.